如果我们不愿意试着去更好的了解对方，很有可能在无意识的状态下，就错过了爱情当中最美好的那一幕。如果你真的得了什么病，我会一直陪你走下去的。你知道人的一生中最震撼的事情是什么吗？是你一直信以为真的东西，突然它就变成假的了。我是一名漫画家，我画的一部漫画叫《水晶之恋》。这就是漫画的世界，这些都是假的。我必须完成一个改变你命运的任务。为什么要给我恶毒女配的命运？我们是能够改变命运的。我只是你笔下的一个人物而已。但我就是爱你自己为什么要活着？我都已经死过一次了，难道我还会怕死吗？我连我自己的命运都控制不了，难道我还能控制你的命运吗？许的愿美实现，梦的金鱼叉叉搁浅，不想改变的全都改变，大雨蔓延的无限世界，烟火子属于夏天。只属于从前。如果女朋友发现世界是我创造的，该怎么办？哎。如果女朋友生气了，该怎么办？送花，这么老套。嗨，成成，我觉得刚才那个好吃。嗨，是吗？王老师，你尝一口，赶快吃吧。尝尝。哎，何老师，何老师，你怎么包了一大束玫瑰花呀？是不是又要给我们颁爱的奖座呀？所以是送人的吗？好漂亮啊！成成，是是送人的。谢谢何老师，你竟然还送花给我们，我们一定会带着你的祝福，幸福、健康、快乐的生活下去的。谢谢何老师。哎，送花了，送花了，送花了！这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个
，还有吗？再给我一个。小马，你有发现最近何老师有点怪怪的样子？你不懂，何老师这是醉翁之意不在酒，我们都是陪衬。陪衬，你戴头上去。你们在干什么？借过借过。送给你。你给我来一下。闺蜜，那好吧，我会扮演好闺蜜的角色的。你这两天过得怎么样？看你这个样子，是不是发生什么不愉快的事了？出版社的主编给我打了电话，他说很看重我的画和才华，所以约我今天上午去谈一谈合作的事情。那很好啊，所以你早上才没有来上课，结果呢？一见面就又被退稿了。为什么？我告诉他说我叫陆子欣，然后他就改变主意了。所以说，在这个世界上，叫陆子欣名字的人。就注定不会取得成功，对不对？就像牛婶的面瓜二十年来都不会涨价一样，这一切就是你给这个世界的硬规定。好，就算你昨天跟我说的话，我都可以接受。这个世界是虚化的，我是被你创造出来的。那么现在，我想请你告诉我。在无法掌握自己命运的情况下，我还应不应该努力？或者说，我的努力还有没有意义？我想，你是这个世界上唯一能够告诉我答案的人了。大大，怎么是你啊？哎，哈喽，小星，我有事儿跟你说。啊，我你们聊吧。大大，我有很多事情要找你求助、倾诉和坦白。我也有很多事情，我也想找人求助、倾诉、坦白。那你先说吧。说什么说？你又解决不了。你哎，好，别了。你说吧，什么事？是情感问题。我也有情感问题。真的？很大的情感问题。哎，怎么回事啊？不如这样吧，我们各自回家，解决自己的情感问题，好吗？再见。哎，不行。我除了你就没有人可以帮我分析了。你不是说了吗？我不懂爱情。大大，今天怎么回事？脾气这么大。白莲。嗨，苏医生。呃，你最近怎么了？怎么感觉你看见我就……很客气，而且很紧张啊！哪有啊？啊，你怎么知道我在这儿啊？我去了别的地方，看你都不在，我一猜你就在何老师这儿。黑巧克力。还有燕麦饼干，这些都是。这些是适合你病情吃的零食。我想着你饿了以后怕你乱吃东西，就先给你准备好。这些都是你特意给我准备的
，阿彩，阿彩，伯父伯母，打扰了。哎，这哪儿的话呀？不打扰，不打扰。那我们进屋玩啦。哎哎，去吧去吧，走。我们先走了，打扰了。好好。哎哎，你看。哎，进来，愣着干嘛？我这还是第一次被女孩约到房间里来。你放松点，我的房间呀，继位呀，小心啊，他们经常来的。那何老师呢？何老师是男的呀。送你的，喜欢吗？你叫我来你家，就是为了送我衣服。嗯，可我不缺衣服。我当然知道你不缺衣服穿了，可是你要多尝试不同的风格，这样喜欢你的人才会更喜欢你啊，是吧？试试。一定要穿吗？嗯。你说这阿仔真是的，要不今天打个招呼？其实你身材真的很好呀，你看你肩膀宽宽的，腰细细的，真的是穿什么都好看的。我们再试试那个好不好？啊！哎呦，还有这……哎呀，我什么都没看见，什么都没看见。何老师，哎，哦，沈城，哦。你今天怎么回事啊？一身红彤彤的，哎呦，还有一个可爱的小领巾啊，不错不错，你们越来越好了。你看，你现在穿一身粉红色，哎，就能配得上我了。工程，你现在换风格了。嗯。哇，不过这次真的是超帅啊！喂，什么？你有事儿，好，我马上过去。啊、这太不像话了！太过分了！站着！怎么回事？他们这些人找麻烦，闹了一下午了。你们是什么人啊？我是隔壁包子铺的，我就想来问问你们家这面馆什么时候能涨价？三块钱一碗面，你想几款整条街啊？二十年前你们就是彩虹路最便宜的店，二十年后还靠价格抢生意。那你想怎么样呢？你们这店要么涨价。要么关店，凭什么呀？这样吧，我认为这件事应该交给牛婶做决定。嗯、牛婶，你认为调整一下价格怎么样呢？不行，不怎么样，凭什么涨价？涨价为什么要涨价？我姐，他说涨就涨了。牛婶，你想调整价格吗？我以前啊。从来都没有想过涨价这个事儿。我一个人生活，吃穿不愁的，所以啊，挣多挣少没什么关系。咱彩虹街住的也都不是什么富贵人家，这不涨价，我真的不是为了赚多少钱，我实在没有涨价的理由啊。对啊，要涨没错，不要涨。这牛婶家的面呐，就是物美价廉。我家那孩子从小可是吃着您家的面长大的。其实涨不涨价，咱们都愿意继续吃面。但是包子铺嘛，哼！哎，大家都是老邻居了，别挑事了啊！就是、啊，就是嘛、啊，走吧，走吧，你走吧，没事啊。没事了，我们进去。哎，行，大家散了，走吧。哎，行了，走吧，走吧，咱们走吧。嗯、所以你现在明白了吧？明白什么呀？不涨价不是我的映射定。是牛婶本人，她自己愿意这么做。牛婶就是一个渴望带给街坊邻居温暖的人，所有人对待她就像对待家人一样。这就说明了，只要我们内心真正的渴望一件事，愿意努力，愿意用心，最后一定能得到。这话你都说了一百遍了。因为有道理啊，在我的那个世界啊，也有一个牛婶，从长相到为人都跟那个牛婶一模一样。我的经历也和你差不多。以前小时候，只要每次我肚子饿，闻到牛婶熬的高汤味道，我就特别想冲过去，冲到她身边，在她面前下跪说：“妈，我肚子好饿。”所以你怎么会觉得自己不真实呢？你所有的经历，都来自于我真实的经历，你所有的痛苦，也都是我体会过的痛苦。你就是我
，我就是真实。难道你就没有感受到什么快乐吗？快乐的事情呢，也有很多，我现在就可以带你去体会。走，哎，走，去哪儿了？喂，各位游客，我们来到了传说中的粉红城堡。传说呢，是丘比特的箭想要射向城堡里的公主，结果第一箭射偏了，箭掉进了湖里，于是湖就变成了粉红色。来，各位游客往这边走，我们去下一个景点。丘比特的第二支箭呢，射向了草坪，所以草坪呢也变成了粉红色。这里呢就是传说中的粉红草坪。你别听他鬼扯，那天晚上我在赶稿，打翻了粉红色的颜料，弄得到处都是，才会变成粉红色的草坪。<笑>大家往这边看，往你的左手边看，这个石柱呢，就是爱情之箭变化而来的。我本来想画一个海神的雕像，但实在没时间，所以就变成这个样子。<笑>所以，这些都是意外吗？美好的事情都是意外发生的，不是吗？宝贝儿，到爸爸这儿来，来来来，快跑快跑快跑，到爸爸这儿来。宝贝儿，想死爸爸了，到海边好不好？这有什么意义、啊？这不是我画的。走喽。就算我设计的出来，也不见得能画出这种感觉。从小我就和我的父母不怎么亲近，总是找不到和他们相处的感觉。经常羡慕别人家父慈子孝的那种画面。小时候还曾经埋怨，为什么别人都过得那么幸福？唉，可能我就是一个亲情缺失的人吧。所以来到这个世界以后，其实我挺喜欢这里的，因为我在这里有了朋友，虽然总是替他们操心，却也感受了家人一样的温暖，而且。我在这里还有，有了重要的人。这个世界的真假是有一个参照的。对我来说，这个世界是假的，可即便是假的，我所获得的情感也是真的。更何况对你来说，这个世界应该是真实的吧？感觉要被你绕进去了。抱我一下，我叫你抱我一下。你看，你不受我控制吧？我对你感到抱歉，是因为给了你恶毒女配的身份，这个重量不该你来承担。可是不是因为我操控了你做你不想做的事？事实证明了，你想做什么，想得到什么，你都可以自己去选择。但人生嘛，总不可能百分之一百的顺遂。我也经历了很多贫穷、困顿、自作多情、不被理解。你的不幸已经找到了解答，而我的不幸呢？我又该去问谁？你说，啊，会不会我也是被人设计出来的？开玩笑的，你知道吗？面对命运的不公，我从来都没有停止过一件事，那就是不停的抗争。我认真的，如果我停下来了，我就不会成为今天站在你面前的这个和解了。嗯，我就是那种，不论身处任何逆境，我都会挺过去的人。陆子星，虽然我没有办法彻底的替你解决过去的那些事情，但是我愿意陪在你的身边，去面对未知的未来，去抵抗今后的各种命运。虽然结果会如何，我也不知道，但是我希望你能给我一个弥补过错的机会。
你的画吧，我也给一些不认识你的人看了，他们觉得还不错，很有商业价值。你再留几幅作品在我这儿，你叫陆子星，对吧？不习惯的话，我可以继续用中二少女这个名字，反正哪个名字都是我，叫什么不重要的。当当当当！谢谢啊，这可是苏医生让我给你的呢。苏医生？是啊，苏医生人特别好，阿彩就是对他没有感觉。不过现在他应该开窍了。是吗？对呀、啊。哦，对了，最近啊，小新、何老师他们也很顺利。你是说小新和何老师在一起了？嗯，大概是吧。他们俩怎么能在一起呢？苏医生今天还约了我们一块吃饭呢。饭我就不去吃了，我还有事儿，我先走了啊。嗯、说吧，找我什么事儿？聊聊感情。你应该知道。我们这种进入到漫画世界里的人，都是经历过死亡的人。和解大大是飞来横祸，而我是绝症。虽然我不知道大大生前有没有什么未了的心愿，但是我知道我自己的愿望。之前我每天都在医院数着日子过。我最大的愿望呢，就是能谈一场恋爱。可是我从来都不敢开始，因为我有绝症，生怕耽误人家。嗯。我知道我早晚要离开那个世界的。你知不知道，你说这种话，真正伤害的是那些爱你的人，因为他们不会想听到你随时会离开这种话。陆子星，你很聪明，不会不明白我到底想说什么。我们早晚都要离开这个世界。如果你们真的谈起了恋爱，万一有一天大大打算走，你们怎么办？他不会走的。他跟我说过，他在这个世界，比在外面那个世界让他更开心。不，他会的，在现实世界，他还有父母，还有一群爱他、等着他回去的读者。你别误会，我不是要拆散你们的意思，我是真的担心，因为这个道理，我也是最近才刚刚想明白。我不知道我现在跟你说这些做这些到底对不对，但我知道我必须这么做。因为如果真的到了那一天你们再做决定的时候，一切就都晚了。那一天，就是任务完成的那一天，等男女主角宫城和裴延彩订婚的那一天，当你说出世界真美好的那一刻，何姐大大就必须离开这个世界。成和阿彩在一起，何姐就要离开这个世界了吗？嗯，用这个吧。谢谢。我来吧。嗯，想不到你力气还挺大的，是不是被我吓一跳啊？没有，挺好的。嗯，最近怎么了？干嘛总是忧心忡忡的？阿彩，你有没有发现何老师跟陆子星最近不太对？好像他们之间发生了什么。没有没有，他们之间什么都没有发生。你现在呢，是最需要下定决心、勇敢追爱的时候。其他的事情呢，你完全都不用管。感情的事情吧，就是你想的越多，结果反而越没有那么好。这样吧，你要是有什么问题的话呢，随时来找我，我帮你想主意。哦，那就今晚吧，正好我家还有一瓶红酒。嗯。
没有问题。我跟你说啊，爱情呢是这个世界上最应该勇敢也最可以自私的事情。因因为最可怕的事情，不是你没有遇到你爱的那个人，而是你遇到了，最终却不得不错过，知不知道啊？而且，在爱情里面是不分先来后到的，只有不败的那个人才是第三者，听见没有？所以你一定要勇敢，什么都不要怕。来，这么微妙的事情，千万不可以让给别人，一定要自己死死的攥在手心里，知不知道？不要犹豫啦，想那么多干嘛？哈，你少喝一点啊。嗯，我没事，我是替你着急。什么事你都要冲在前面，知不知道？这种事情没有谁让谁的，两情相悦。你跟何老师是真心的，干嘛要让给小新呢？别你你你的了，放心吧，听我的准没错。你喝啊，嗯，我课还没上完呢。啊？爱的攻略最后一章，爱的抱抱。嗯嗯。阿才。好像喝的太多了，我先走了。不过千万别忘了我昨天跟你说的那些话，勇敢，勇敢啊！小心那边交给我，我不会让他破坏你们的。嗯。破坏？何老师？我有些问题想要问你，何老师。什么问题啊？情感问题。什么情感问题？我和你的情感问题
啊！我和阿彩有误会，昨天晚上他来我家喝多了，我这才发现，他一直误会我跟你的关系是。昨天晚上他来你家了，还喝多了。嗯。昨天晚上发生什么事？一五一十的告诉我。小青，我找你找了老半天，今天有一个重要的任务，就是在裴恩彩面前秀恩爱。秀恩爱？嗯，为什么呀？哎，因为他误以为我和工程……哎呀，算了，不说这个。总之，这件事情已经严重影响到工程和裴恩彩的情感发展。所以你的关心点是他们两个能不能谈恋爱？当然了，不然呢？现在所有问题都解决了，就差他们两个要谈恋爱了。哎，阿彩，今天有件事情要请你解决一下。嗯，你先坐。哦，多行。来，不要再多说了。从今天开始，我不会再做无谓的挣扎了。在一段无疾而终的感情里付出是没有用的，所以，我决定。退出！你在说什么呀？我在说什么不重要，重要的是你怎么说怎么想。小心，啊，没关系的，你不孤单，我与你感同身受。是啊，我们同病相怜。嗯，加油！加油！加油！加油！我走了。你想表达什么呀？我现在什么状况你不知道吗？为什么要阻止工程和阿彩的情感？我是来请你澄清误会，不是越描越黑的。你什么情况我知道，你有什么打算我也知道。那，那我什么打算？你想尽快完成任务，离开这里，没错吧？你有意识的误导裴恩彩，是因为觉得我在做任务，想尽快离开这个世界，难道不是吗？是，我是在做任务。但陆子清，你知道吗？我已经很久没有想过这个问题了。那我们之间的关系，是不是可以更进一步了？对不起，我现在不能给你答案。因为我不知道我以后会在哪里，我不能贸然的给你回应，我不能不负责任。我不在乎你以后会去哪儿，我也不需要你对我负什么责任。我现在只想知道，你能不能跟我在一起？你不在乎，我在乎啊。如果我现在跟你更进一步的话，对你来说只会是一种伤害。是你提醒了我，我是一个随时会离开的人。你不想跟我在一起吗？你不要逼我，我需要时间。我只是想要你一个回答
现，梦的金鱼悄悄搁浅，不想改变的全都改变。从你的拥抱出发去冒险，我好想勇敢一点，转身却还不够熟。是你。